Universiteit van Nederland. Gapen. Vermoei het hoor. Ja, jij gaapt ook al, hè? Door een gaap te horen alleen al. Waarom is dat zo aanstekelijk? En waarom gapen mensen? Ontspanning. Ja, om mijn negatieve energie uit zichzelf uit te halen. Omdat ze te moe zijn ergens voor? Nee, volgens bioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht... gapen we om een hele andere reden. We gapen niet omdat we moe zijn. Dat is, uh, je ziet vaak dat we in de avond gapen. Uh, maar dat heeft meer mee te maken met hoe de rest van ons lichaam in de avond uh, is. En niet zozeer met, het is geen directe verbinding met het moe zijn. Jorg is gefascineerd door gapen. Hij doet er al jaren onderzoek naar. En het grappige is dat zijn onderzoek begon bij dieren. Maar ja, mensen zijn eigenlijk ook gewoon dieren natuurlijk. We gaan met Jorg naar het dierentuin Avifauna, waar vogels ook gapen, maar nu vooral heel hard fluiten. Het gapen van mensen is niks unieks. Uh, eigenlijk zien we dat alle gewervelde dieren, dus alle dieren met een ruggengraat, dus daar vallen de vissen onder, de amfibieën, uh, de reptielen, de vogels en de zoogdieren. Uh, dat zien we eigenlijk bij al die verschillende dieren zien we dat er gegaapt wordt. Nou, we kennen het wel van honden bijvoorbeeld, van onze huisdieren, daar kennen we de gaap van, wel van en ook van een kat. Maar ja, zoals ik al zei, het is echt niet niks unieks. Deze vogels doen het net zo hard. Het is een oeroud systeem, maar nu weten we nog steeds niet waarom we gapen. Op straat horen we nog wat suggesties. Dat als je verve- weet je als je verveelt? Zo, ja, omdat ze moe zijn. Uh, dus uh, zuurstoftekort. Nee, dat is allemaal niet waar. We gapen om onze hersenen te koelen. Uh, dat is in ieder geval wat, uh, waar nu de meeste, meeste bewijs voor is. En je moet daarbij denken dat in onze hersenen er gebeurt van alles. In onze hersenen, ja, dan, dan verwerken wij informatie. En dat gebeurt dan, dan van neuronen. En die neuronen die, uh, die vuren, dat, wordt ook echt, uh, dat gebeurt met elektrische schokken. Je kan je hersenen zien als een soort computer. En iedere keer dat ze iets moeten verwerken, sturen de hersencellen kleine elektrische stroompjes. Uh, dus daar komt ook warmte bij vrij. Uh, maar ja, onze te- hersenen werken het best op een bepaalde temperatuur. De optimale temperatuur voor die hersenen. Om precies te zijn... 38,5 graad. Ja, en als dat dus hoger wordt, dan werken die hersenen minder goed. En dan hebben we een mechanisme om, dat, uh, om die temperatuur weer iets naar, naar beneden te brengen. En dat uh, doen we middels schapen deels. Uh, dus als er bijvoorbeeld uh, ja, een bepaalde dreiging uh, heerst, um, dan, dan willen we dat onze hersentemperatuur optimaal is. Zodat we snel kunnen handelen als, die, als er ook echt iets gaat gebeuren. Stel je voor, je loopt over de savanne, niets vermoedend. En dan sport je heel in de verte een leeuw. Alarm! Je moet alert zijn. En dus... Gapen. Best een realistische situatie als je een gnoe in Afrika bent. Maar ook buiten de savanne kom je in situaties waarin gapen het verschil kan maken. Uh, Ik zelf merk het vaak als ik in het auto rijden ben, dat ik dan meer gaap uh, dan uh, normaal. Nou ja, dat is natuurlijk ook best wel een, ja, in principe een uh, gevaarlijke bezigheid, uh, autorijden. Dus ja, op dat soort momenten zie je dat uh, dat dan toch wel terug dat we dan uh, proberen die hersenen er goed bij te houden. Wow, dat is best een slim mechanisme. Maar hoe worden je hersenen dan precies gekoeld door gapen? Je, je hersenen worden in principe gekoeld door je bloed. Dus het bloed heeft een lagere temperatuur dan je hersenen als je hersenen oververhit zijn. Nou, dan, dan gaat die energie van, dat, van die hersenen gaat naar dat bloed en dat wordt dan afgevoerd. Uh, weer terug je, je lichaam in. Maar door te gapen uh, versterk je dat effect. Uh, want wat je doet als je gaapt, ja, in plaats van normaal inademen, trek je je mond heel ver open. En je ventileert je hele uh, mondholte en je neusholte ook. En achter je mondholte en je neusholte, daar lopen de aderen die naar je hersenen gaan. Dus op het moment dat jij dan koelere lucht inademt, dan kan dat warme bloed kan die energie kwijt aan die lucht. Dus dan wordt dat bloed kouder en dan komt er kouder bloed bij de hersenen. En dat neemt dan weer meer energie van die hersenen weg. En doordat je ook nog eens allerlei spieren aanspant tijdens dat, nou ja, toch best wel gekke gedrag eigenlijk, dat gapen, uh, creëer je minder ruimte voor die aderen, waardoor je druk uitoefent op die aderen en dat bloed natuurlijk sneller stroomt daardoor. Het werkt niet bij iedere temperatuur. In een hele koude omgeving zou die hersenen dan te ver afkoelen. En is het 40 graden, dan zouden die hersenen alleen maar verder opwarmen. We zien eigenlijk zo'n optimale temperatuur voor gapen is ongeveer rond de 25 graden. Toch nog even terugkomen op die vermoeidheid, want s'avonds schapen mensen veel meer dan overdag. Hoe kan dat dan? De hele lichaamstemperatuur neemt gedurende de dag richting de avond toe. 
Um, nou ja, dan als we dan naar onze favoriete serie zitten te kijken, dan willen we toch onze aandacht erbij houden. En dan moeten we af en toe wel eens een beetje gapen om die hersentemperatuur weer omlaag te brengen. Ja, ja, ja precies. Ja, nee, ik ben even mijn aandacht erbij aan het houden en niet ongeïnteresseerd. Het valt niet mee om niet te gapen als je er zoveel over hoort. Nou, ik moet er zelf net van gapen als mensen gapen. Ja, dan ga je ook zelf gapen. Automatisch inderdaad, ja, ja, ja absoluut. Ook gapen. Ja, 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 dat is heel erg onbewust. Ik weet niet ook hoe dat uh, zit, maar uh, ja, ik gaap dan ook. Gaap is inderdaad heel aanstekelijk. Uh, sterker nog, ja, zo, als we iemand zien gapen, maar ook als we iemand horen gapen alleen, hoeven we niet eens te zien. Of zelfs als we lezen over gapen, uh, ja, dan kan het zijn dat je zelf ook begint te gapen. Dus er zit een heel, het is heel aanstekelijk inderdaad. Gapende mensen kun je onderzoeken door ze andere gapen te laten zien. Het is heel erg aanstekelijk. Dus uh, ja, wat we dan doen is, we maken gebruik van, uh, soms wel van acteurs, maar ook gewoon van uh, bestaande, bestaand videomateriaal uh, van mensen die gapen. En laten dat dan aan andere mensen zien en kijken of zij daarop reageren door ook te gapen. Ja, ongeveer een 30, 40 procent van de keren dat wij iemand anders zien gapen, reageren we zelf ook met een gaap. Ook in de dierentuin ging Jorg op pad met beelden van, in dit geval, gapende dieren. Wat we dan doen is, we laten dan uh, vogels video's zien van andere vogels die gapen. En dan kijken we of zij daarop reageren uh, door te gapen. En dat, uh, dat vergelijken we dan met uh, video's laten zien van niet gapende soortgenoten. Om te kijken of ze niet spontaan überhaupt gapen. Ik heb dus inderdaad bij vogels gekeken. Ik heb bij uh, chimpansees gekeken en bij orangutangs gekeken. En bij die laatste twee vonden we het inderdaad dat het aanstekelijk was. Ook graspakieten laten elkaar gapen. Gorilla's gapen dan weer niet aanstekelijk. Maar mensen zeker wel. Jorg legt uit waarom we dat doen. Ja, wij wetenschappers denken op dit moment daarover dat het uh, zo is. Omdat je, uh, als jij iemand ziet die een bepaalde dreiging ervaart... en daarom uh, wellicht begint te gapen... dan is het misschien een goed idee om zelf ook even je hersenen op de juiste temperatuur te brengen. Zodat jij ook oplettend bent voor die potentiële dreiging... Uh, door zelf ook te gapen. Dus ja, dan neem je die gaap in principe van die, van die ander over. En ja, dat is over heel veel miljoenen jaren zo geëvolueerd. En je kunt je voorstellen, in het, uh, ja, heel lang geleden, uh, als een dier uh, ja, een, bijvoorbeeld ergens zag dat er een predator in de buurt was. Nou ja, die wilde dan heel oplettend blijven om er maar voor te zorgen dat die, uh, ja, dat die predator hem niet te pakken kreeg. Als iemand anders dat dan ook zag en dan ook reageerde met ook te gapen, dan, ja, dan had hij een grotere overlevingskans dan iemand die dat niet deed. Dit gedrag zien we nog steeds vandaag de dag. Bijvoorbeeld in een wetenschappelijke test. En er is recent ook wel onderzoek naar gedaan waarbij mensen een slang tussen acht kikkers moesten zoeken... en dat vergeleken werd met een kikker tussen acht slangen te zoeken. En nu weten we al, dat is al heel lang bekend... dat mensen veel sneller die ene slang tussen die acht kikkers vinden... dan die kikker tussen de acht slangen. En dat laat dus al zien dat wij heel erg, uh, ja, heel erg daarmee bezig zijn met slangen te vinden. Om die te vermijden natuurlijk. Uh, maar als mensen net een gaap hebben gezien... Uh, dan zijn ze nog sneller dan uh, in een, een normale situatie. Dus we laten ook echt zien dat we dan meer onze aandacht erbij hebben. Uh, en dus oplettender zijn voor roofdieren. Beter een keer te veel gapen dan niet alert genoeg zijn als er een leeuw in de buurt is. Dat geldt voor mensen, graspakieten, chimpansees en ga zo maar door. Nou, en dan kunnen we dus zien dat andere dieren ook gapen. En dat het dus eigenlijk wel een, ja, een oeroud systeem is. Uh, ja, wat toch best wel een handig systeempje is om uh, onze hersenen te koelen. Of de hersenen van andere dieren te koelen. Dankjewel Jorg voor jouw verhaal. En hey, zit jij nou te grapen tijdens deze aflevering? Geef niks, wij zien het als een compliment. Tot de volgende en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, dan mis je nooit een aflevering.